السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فازل بلب الشماتر برمان دكات البور 139 سيد أحمد شهيد رحمه الله طريق محمدية ও তাকফির মুফতির ইমাম আহলে সুন্নাত প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা সাক্ষী আছেন জাতি সাক্ষী আছে এ তাকফির মুফতি দলিল যুদ্ধে নস্তানাবুদ হয়ে লন্ডবন্ড হয়ে এখন আমার পরিবার নিয়ে আমার বাবা নানা নিয়ে মিথ্যাচার করছে ইনশাআল্লাহ আল আজিজ তাকে জবাব দিতে হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা তাকফির মুফতি সাহেবের घोषणा আসুন আমরা আর একটা বক্তব্য শুনি কিছুদিন আগের যতটুকু জানতে পেরেছি এই তারিখে এটা শুনি আটশি আমার পীরের হুপির হলো খাজা এনায়েতপুরি এনায়েতপুরি পীর হলো সৈয়দ ওয়াজেদ আলী রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আপীর সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসি রাসূল নম্বর রাহমাতুল্লাহ তিনি আপীর নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আপীর সৈয়দ আহমদ বেরলভি রাহমাতুল্লাহ তিনি আপীর শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আপীর শাওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি আর উপরে আছে এত দূর আসুন তরিকায় মোহাম্মদিয়া সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরটা সংক্ষিপ্ত করে আমরা শুনি ভালোমানুষ মনে ফিরা এই আওর মোহাম্মদিয়া কোন আর যেভাবে দৃষ্টি বলেন ওইদিকে কিছু মানুষ ধাবিত হয়ে গেছে আসলে সন্ন্যাস জমাতের মত দেশের বাইরে আওর এবং আমি আমার এই বয়সে অনেককে জিজ্ঞাসা করছি যে এই তরিকার ইমাম কে বলতে পারে না যদি বলা হয় সৈয়দ আহমদ বেরলবিকে ইমাম সৈয়দ আহমদ বেরলবি সৈয়দ আহমদ ওনার নাম তো আহমদ মোহাম্মদিয়া তো নাম হবে না তাহলে আহমদিয়া হবে আর যদি বলেন না তৎকালীন নবীজির নামের সাথে মিল রেখা তরিকায় মোহাম্মদ নাম দেওয়া হয়েছে তাহলে আমি বলবেন নির্ভরযোগ্য একটা ই দরকার নবীজির নামে কোনো তরিকা হইতে পারে না কারণ সাগরের থেকে নদী নদী থেকে খাল কথাগুলি বুঝে নেবেন সাগর থেকে নদী নদী থেকে খাল এখন খাল থেকে সাগর না বরং সাগর থেকে নদী নদী থেকে খাল নবী যে হলো সাগর আর তরিকা হলো খাল শরীয় তরিকত হাকিকত মারে বোধ ওগুলি হলো নদী मोहम्मद इबने अब्दुल हब नजदी अनुसारी दल हईल और আল্লাহ রাবুল আলমিন আহলসন্না মিডিয়ার খাদমাতকে কবুল করুন আমিন এটা ছিল এই সেকেন্ড লাইনের প্রথম ভিডিওটা যেটাতে তরিকা মোহাম্মদিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন তাকফির মুফতি সাহেব এটা ছিল প্রথম বক্তব্য তারপরে এটা দ্বিতীয় বক্তব্য আর এটা হচ্ছে আজকের সর্বশেষ বক্তব্য যেটাতে তিনি বললেন তিনি যতটুকু জানেন তরিকা মোহাম্মদিয়া সৈয়দ আহমদ বল্লবী রহমতুল্লাহ তালা আলহির তরিকা 
আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আহলে সুন্নামিদের খেদমতকে কবুল করেছেন এই সিলসিলার শহীদ সিলসিলার শহীদ বালাকুট সৈয়দ আহমদ শহীদ আহমদুল্লাহ তালা আলহির সিলসিলার যত বুজুর্গ দুনিয়া থেকে গত হয়ে গিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউস হিসাবে কবুল করুন যারা জিন্দা আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে নেক হায়াত দিন ফুলতলিতে আল্লামা সাহেব কবিলা ফুলতলি রহমতুল্লাহ তাল আলহির ইসাল সাহাব শেষ হয়েছে ইসাল সাহাব মাহফিল শেষ হয়েছে মানুষ এখন বাড়ির পথে আছেন অনেকে হয়তো পৌঁছে গিয়েছেন যারা রাস্তায় আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তারা তাদেরকে নিরাপদে পৌঁছান আসুন আমরা আমরা আমাদের কাছে বেশ কিছু জিনিস দেখতে হবে আসুন এই বক্তব্যটা আমরা শুনি তাকফির মুফতি সাহেব তার ইমাম আহলে সুন্দর সম্পর্কে একটি বক্তব্য দিয়েছেন আমার সৈয়দ আহমদ বেলুবি ওনাকেও প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য না আল্লাহ হজরতকে ভালোবাসি কিন্তু ওনাকে প্রতিষ্ঠা করা মূল উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হলো সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ হজরত যে জিনিসটার জন্য ওনার সারা জীবন ত্যাগ করে গেছেন আমি আল্লাহ হজরত কনফারেন্সে বলেছি ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরলবি রহমতুল্লাহ আলাই ওই সময় যদি না থাকতো তাহলে ভারতবর্ষে সুন্নিয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না ওনার অবদানটা স্বীকার করতে হবে অস্বীকার করে কোনো সুযোগ নাই যে সময় সাবর জামান আল কাদির সাহেব আর আইনুল হুদার মধ্যে মুফতি শাহ আলমের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে সাথে আব্বাস হিসাবও আছে এটার মধ্যে পর পরোক্ষ ভাবে ওই সময় আমি আল্লাহ হজরত কনফারেন্সে বলেছি আমি সৈয়দ আহমদ বেরলবির সিলসিলা লুক হওয়ার পরে বলছি যে আল্লাহ হজরতের সম্মান যে দেখে না তাকে আমি চামচিকা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবো না বলি নাই আমি কেন বলছি ওনার অবদান স্বীকার করতে হবে সত্যকে মেনে নিতে হবে সত্য কথাকে মানতে হবে আজ হোক কাল হোক এটা মানতে হবে আল্লাহ হজরতের অবদান আছে এটা আজকে হোক কালকে হোক মানতে হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা বৃহত্তর সুন্নিয়তার স্বার্থে সব কিছু পিছনে রেখে আমরাও একসময় ফাজিলে বেলুবিকে সম্মান করতাম বৃহত্তর সুন্নিয়তের স্বার্থে সব কিছু ভুলে গিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যে কিতাব আন্ডারলাইন করেছিলাম ওনার কিতাবের সেটাও আমি দেখাতে পারবো তারপরেও সব কিছু ভুলে গিয়ে জাতি সাক্ষী আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু মাওলানা আশরাফুজ্জামান আল কাদির সাহেব আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন এখন আমাদের সামনে যা এসেছে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি যে আশরাফুজ্জামান আল কাদির সাহেবের মতো একজন মানুষ তাহার কারণে তিনি আমাদেরকে চোখ খুলতে সুবিধা করে দিয়েছেন আমরা ফাজিল বেল্লবি সম্পর্কে ভালো করে জানতে পেরেছি আর এখন সময় এই তাকফির মুফতু সাহেবের চোখ খোলার প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা বেশ কিছু কিতাব আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যা আপনারা আগেও দেখেছেন এবং বিশেষ করে আজকে এটা দেখানো হবে তাকফির মুফতি সাহেবের উদ্দেশ্যে ফাজিল বেল্লবির সমাচার প্রমাণিত ডাকাতির পর ফিফটি এইট ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ আন্দোলন আল্লাহ হজরতের মিথ্যাচার আমরা ফিফটি এইটের আলোচনা করেছি আজকে যেহেতু একেবারে খুব স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিলেন তাকফির মুফতি সাহেব তিনি তরিকায় মোহাম্মদিয়া এটা একটা তরিকা এটা জানেন এটার ইমামকে সেটাও তিনি জানেন এবং আশা করি এখন আর বলবেন না যে হতে পারে এটা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাব নজদির তরিকা এটা আর আশা করি বলবেন না এবং এটাই সফলতা হলো সুন্না মিডিয়ার এখন তাকফির মুফতি সাহেবের ওনার নিজের পরিচয় আরও ভালো করে দেয়ার সময় এসেছে ওনার চোখ খোলার সময় এসেছে তার তরিকার ইমাম যিনি যাকে তিনি স্বীকার করে নিলেন তরিকায় মোহাম্মদিয়াকে স্বীকার করে নিলেন এবং তাকে ইমাম তিনি এই তরিকার ইমাম এটাও স্বীকার করে নিলেন খুব স্পষ্টভাবেই এখন তার তার দায়িত্ব এটা এই হজরত যাকে তিনি ইমাম আহলে সুন্নত বললেন বহু অবদান আছে বললেন সুন্নিয়তের জন্যে তিনি সৈয়দ আহমেদ বেল্লবী রহমতুল্লাহ তাল আলহি সম্পর্কে কি বলেছেন মুফতি আবুল কাসিম তাহির সাহেব তার পোস্টে দিয়েছিলেন এখানে ছোটো করে দেওয়া আছে আমরা মেন কিতাবটাই কিতাবটাই আমরা বড়ো করে এখানে দিয়েছি আপনি পরে আপনার তরিকার ইমাম যিনি তার পক্ষে অবস্থান নেবেন না যিনি মিথ্যাচার করেছেন সৈয়দ আহমদ শহীদ বেল্লবী রহমতুল্লাহ তাল আলহি সম্পর্কে তাকে ইমাম আহলে সুন্নত বলবেন চয়েস আপনার ফতোয়ার দুইয়া ফিফটিন জুজ পনেরোতম খণ্ড পেজ ওয়ান নাইনটি এটা আপনার দায়িত্ব এই যাকে আপনি ইমাম আহলে সুন্নত বলেন কে তিনি আল্লাহর শানে গুস্তাখি আপনার আহলে সুন্নত ইমাম আহলে সুন্নত জেনে 
আল্লাহর শানে তার প্রচুর গুস্তাখি আছে আসুন আমরা দেখি প্রথমটা শিরকি বয়ান শিরকি বয়ানটা কি বেগৈর গৌসকে জমিন ও আসমান কায়েম নেহি রাহ সাকতে কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন কিন্তু এটা বোঝা যা বোঝা গিয়েছে যে তাদের কাছে জবাব নাই দিতে হবে বেগৈর গৌস গৌসের উসিলায় আসমান জমিনের এটা হয় এটা নয় বেগৈর গৌসকে জমিন ও আসমান কায়েম নেহি রাহ সাকতে গৌস ছাড়া আসমান জমিন কায়েম থাকতে পারে না এটা দলিল কেউ পারলে দাও নাইন আল্লাহর সাথে লড়াই হজরত আল্লাহর সাথে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন মানুষকে বোর তর্জমা থার্টিন বাসারো মিসলুকুম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বাসারো মিসলুকুম সম্পর্কে আলোচনা ভুল তর্জমা করেছেন খেয়ানত করেছেন ডাকাতি করেছেন যে ডাকাতি প্রমাণিত থার্টিতেরই দেখে নেবেন কে করিল ডাকাতি ইন্নামা ও ডাকাত সমাচার হজরত বলেছেন কমাছা নিজের গুনার তার কিতাবে বলেছেন খুতবাইয়া সম্পর্কে আপনি একবার বলেছিলেন সাহস করে আপনি পারবেন বলতে আপনার ইমামে আহ সুন্নত সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার বালিকার বুকে হাত দিলেন নবীজি আপনার ইমামে আহলে সুন্নত যিনি এমন কথা বলতে পারেন আল্লাহ হাবিব সাল্লাম সম্পর্কে যে যিনি এমন মিথ্যাচার করতে পারেন যিনি এমন মিথ্যাচার করতে পারেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সম্পর্কে যিনি এমন গুস্তাখি করতে পারেন আল্লাহর হাবিব সম্পর্কে যে এক বালিকার হাতে আল্লাহর হাবিব এক বালিকার বুকে আল্লাহর হাবিব হাত দিয়েছিলেন দেখুন তার কিতাব এই কিতাবের মধ্যে এক আওরত আপনি লাড়কি করলে লায়ে এখানে লাড়কি তারপরে ও আওরত হোস মে আ গাই আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াল্লাম ওই লাড়কি এবং ওই আওরতের বুকে নাকি হাত দিয়েছিলেন মাহাদ আল্লাহ ঈসা রুহল্লাহ দায়িত্ব পালনে না কামিয়াব ঈসা রুহল্লাহ নবীর সানে গুস্তাখি সমস্ত আম্বিয়া গ্রামের সানে গুস্তাখি ঈসা আলাই সালাম নাকি দায়িত্ব পালনে না কামিয়াব হয়েছিলেন ফেল হয়েছিলেন রসুলের কলম সমাচার থার্টি টু এটাও গুস্তাখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলহি ওসাল্লাম নাকি লিখে দিয়েছেন হজরত কলম ধরেছেন আল্লাহর হাবিব লিখে দিয়েছেন আরেকজন বলেন কেয়ামত পর্যন্ত কলম আর ধরতে হবে না কারণ আল্লাহ রসুল তো লিখে দিয়েছেন এখানে আছে আহকামে শরীয়তের মধ্যে ফাজিলে বেলবে তিনি একজন এমন একজন মানুষ তার জমান জবান এবং কলম থেকে নুখতা বরাবর খাতা হবে বুল হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামুমকিন করে দিয়েছেন এটাও এক নবীর সানে গুস্তাখি এবং উনাকে নবীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আহলে বায়তের সানে গুস্তাখি আপনার ইমাম যিনি আপনার আহলে ইমাম আহলে সুন্নত আহলে বায়তের সানে গুস্তাখি আম্মা আয়সা রদি আল্লাহ তাল আহ সানে গুস্তাখি ওই দুই লাইন ওই দুই লাইন হাদায় বকশিস তৃতীয় খণ্ড ওই দুই লাইন ফয়সালা মুকদাস মুকদ্দাস আপনাদের সামনে কত মিথ্যাচার করা হয়েছে আরও করা হবে কিন্তু এই দুই লাইন হজরতেরই এটা প্রমাণিত শুধু ওই দুই এইখানে এই দুই লাইন আছে তঙ্গ চুসুনকালী বাস এরপরে আম্মা জান যখন ফাঁসির আসামি এই দেখুন এখানে কি লেখা আছে উম্মুল মিনিন সিদ্দিকার রদি আল্লাহ তাল আনহা জো আলফাজ শাহ জালাল মে এরশাদ কর গাই হে দুসরা গাহে তো গর্দান মারি যায় বাংলাতে এখানে লেখা আছে আল্লাহ তালা সম্পর্কে যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন উম্মুল মিনিন সিদ্দিকার রদি আল্লাহ আনহা আল্লাহ তালা সম্পর্কে যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো প্রিয় দর্শক শ্রোতা একজন মুফতিকে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুফতিকে ধাওয়া করা হয়েছে প্রায় তিন সপ্তাহ এই আজকে জবাব দিব যে এটা আমাদের আম্মাজান কি বলেছিলেন তিন সপ্তাহ ধাওয়া করার পরে তিনি বলেছেন যে এটা যারা ছাপিয়েছে তারা জবাব দিবে দাওয়াতে ইসলামী এই দেখুন এটা দাওয়াতে ইসলামী ছাপিয়েছে যারা ছাপিয়েছে তারা জবাব দিবে মানে তার মানে জবাব নাই ইনশাল্লাহ আমাদের এই তাকফির মুফতি সাহেব জবাব দিতে পারবেন আমরা আশাবাদে বাতিল আকিদা ও গুমরাহি ওরসে মে নিয়ে ভর্তি হাজির নাজির শিবানুয়াট বাতিল আকিদা এটার জনক ফাজিলে বেরলবি এটা এর আগে হাজির নাজির নামক কোনো আকিদার আগে ছিল না এই হাজির নাজির এটা 
উনি নিয়ে এসেছেন বানুয়াট বাতিল আকিদা যা প্রমাণ করার জন্য মিথ্যাচার ছাড়া খেয়ানত ছাড়া তাকফির মুফতির মিথ্যাচার খেয়ানত ও জাতির সামনে আজকে প্রমাণিত মিথ্যাচার খেয়ানত ছাড়া মন গোড়া বক্তব্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কোনোভাবেই এটাকে আকিদা হিসাবে সাব্যস্ত করা তো অনেক দূরের এটাকে এটা হক জিনিস সাব্যস্ত করাও কঠিন খেয়ানত করতে হবে মুরিদের স্ত্রী সহবাস পীর হাজির নাজির মুসলিম শরীফের হাদিস দিয়া পূজা এবাদতকে পূজা বলেছেন ফাজিলে বেরলবি নূরের সৃষ্টি মাটির সৃষ্টি এখানে অবশ্য আমি ফাজিলে বেরলবিকে কিছু বলতে পারি না কারণ তিনি তার ফতাবা আফ্রিকার মধ্যে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন অন্য কোনো কিতাবে যদি তাকে এটা আমার জানা নেই কিন্তু যেভাবে তার অনুসারে যারা এই বিষয়ে যে পরিমাণ তার মোতাশাদ্দিদ আমার মনে হয় অন্য কোনো কিতাবে থাকতেও পারে কিন্তু এটাও একটি বানওয়াট আকিদা এটাও একটি বানওয়াট আকিদা আকিদা অনুপ্রবেশ যা স্বয়ং তাকফির মুফতি স্বীকার করে নিয়েছেন পাইকারি তাকফির পাইকারি তাকফিরে আপনারা মনে করবেন না যে বিশেষ পাঁচজনকে তিনি তাকফির করেছেন আমি এই কথা বলছি তা না আমি কিতাব দেখিয়েছি তিনি পরিষ্কার বলেছেন যত ওয়াহাবি দেবন্দি আছে সবাই মুরতাদ আর তারা সাইদ আহমেদ শহীদ বেল্লবী রহমতুল্লাহ আলহীকে ওয়াহাবিবাদের জনক বলছেন ভারতবর্ষে তাকফির মুফতি সাহেব আপনি কি আর বাকি আছেন আপনার চোখ গোলার সময় এসেছে আর জাতীয়টা ভালো করে জানে যে আপনি যখন দলিল যুদ্ধে লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছেন তখন আপনি আমার পরিবার নিয়ে মিথ্যাচার করা শুরু করেছেন আমার বাবা নানাকে নিয়ে হয়তো আপনাকে জবাব দিতে হবে হয়তো আমি আশাবাদী শেষ করি মুফতি সাহেব আপনি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আপনাকে গতকালকে যখন আমরা যে লাইভ করেছিলাম যেখানে আমি তোরকে মাহমুদিয়া সম্পর্কে বলিনি আমার ভাই এবং আমার উস্তাজ আমার ইমিডিয়েট বলো যে ভাই তিনি আমার জানতে চাইলেন তুমিও তো জবাব দিলে না এটা একটা হ্যাকমত ছিল আমি জবাব দিইনি ওই সোনাকে আমি পরে দিয়ে দিয়েছি আমার কাছে যে ডকুমেন্ট ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি তোরকে মোহাম্মদিয়া সম্পর্কে খুদ সৈয়দ আহমেদ শহীদ বেল্লাবী রহমতুল্লাহ তার আলহী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার সার কথা হলো এটা এটা গতানুগতিক কোনো তরিকা নয় এটার মধ্যে সব কিছু আছে সমাজনীতি রাজনীতি সব কিছু মিলাইয়া এটা হচ্ছে তরিকা এটা এর নাম দিয়েছে তরিকায় মোহাম্মদি এটা খুদ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেল্লাবী রহমতুল্লাহ তাল আলহী নিজে বলেছিলেন জিগির আজকার তো আছেই এর সাথে সাথে ইসলামের যে সমাজনীতি রাজনীতি সব মিলিয়ে একটা তরিকা তিনি বানিয়েছিলেন তিনি তরিকার ইমাম এবং নাম দিয়েছিলেন তরিকা মোহাম্মদিয়া তা আমি কথাটা চাইলে গতকালকে বলতে বলতে পারতাম আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মনে হয় আমার হেকমত রেখে কবুল করেছেন খুদ তাকফির মুফতি সাহেব বলে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তার জবান থেকে যখন আমরা শুনলাম আমরা সকলেই জানতে পারলাম যে তিনিও এখন জানেন তরিকা মোহাম্মদিয়া কোনো ওয়াহাবি তরিকা নয় তরিকা মোহাম্মদিয়া সৈয়দ আহমদ শহীদ বেল্লাবী রহমতুল্লাহ তাল আলহী তরিকা এবং তরিকা মোহাম্মদিয়ার ইমাম আছেন তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন তিনি তাকে তিনি তার নিজেকেই রদ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে থাকুন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ইনশা আল্লাহ আজিজ وقل جاء الحق وزها قلباطل إن الباطل كان زهوقا باطل إبابي مكتب لبودة جاي الله رب العالمين نمتك سلامت لكم كتاره بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته